ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எவிடென்ஸ் சப்போர்ட்டிங் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி ஸோ கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ ஆதி காலத்தில் வந்து நம்ம உலகம் அப்படிங்கிறது ஏர்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு லேண்டு தான் இருந்தது ஸோ அந்த லேண்டு வந்து பேஞ்சியான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது அந்த ஒரு லேண்டை சுற்றி தண்ணி ஃபார்ம் ஆச்சு அது வந்து பேந்த சாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து அது ரெண்டாக பிரிஞ்சு கோண்டுவாண்டா லேண்ட் லெமூரியா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிஞ்சது கோண்டுவாண்டா சவுத்து மேலே லெமூரியா ஸோ இப்படி பிரிஞ்சு வந்தது தான் வந்து கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி இதை ப்ரொப்போஸ் பண்ணது ஆல்ஃப்ரெட் வெக்னர் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து அவரோட கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அஞ்சு விஷயங்கள் சப்போர்ட்டிங் எவிடென்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த அஞ்சு என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த மேச்சிங் ஆஃப் கான்டினென்ட்ஸ் தட் இஸ் ஜிக்ஸா ஃபிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜிக்ஸா வந்து சின்ன வயசில் நீங்கள் விளாண்டுருப்பீங்க இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 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 இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி தான் கான்டினென்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்ஸா எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இங்கே வந்து சவுத் அமெரிக்காவும் ஆஃப்ரிக்காவும் வந்து நீங்கள் வந்து லைக் இணைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜிக்ஸா ஃபீல் வந்து வரும் எஃபெக்ட் வந்து வரும் ஸோ இதை வந்து எவிடென்ஸ் ஒன்னுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ராக்ஸ் ஆஃப் சேம் ஏஜ் அக்ராஸ் த ஓஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஓஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஸை வந்து எடுத்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் பார்த்தப்போ வந்து ராக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த காலத்தில் இந்த இந்த காலம் இருக்குன்னா அடுத்து அந்த சைடு ஓஷனுக்கு அந்த சைடில் இருக்கிற லேண்டும் வந்து அதே ஏஜில் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ராக்ஸ் ஆஃப் த ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கார்பன் டேட்டிங் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ்க்கெலாம் வந்து கார்பன் டேட்டிங் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபாசல்ஸை வச்சு ஸோ சி ஃபோர் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் ஃபோர்டிங் டேட்டின்னு ஸோ அதை வச்சு இந்த ராக்கும் இந்த ராக்குக்கும் ஒரே மாதிரி ஏஜ் வந்து இருந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அக்ராஸ் த கான்டினென்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஷனை ஓஷனை தாண்டி இந்த மாதிரி ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகி ஒரே மாதிரி வந்து ஏஜ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ராக்ஸ் இங்கே இருக்கிற ராக்ஸும் இங்கே இருக்கிற ராக்ஸும் வந்து சிமிலராக இருந்திருக்கு ஸோ அதையும் வந்து நம்ம சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜுராசிக் பீரியடில் தான் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இவால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மீசோசோயிக் எரான்னு சொல்லுவாங்க அட் மீசோசோயிக் எராக்குள்ளே தான் பீரியட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜியாகிரஃபியில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த மீசோசோயிக் எராவில் தான் வந்து இந்த ராக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ராக்ஸை வந்து அப்போ அந்த காலத்தில் இருக்கிற ராக்ஸு கார்பன் டேட்டிங் பண்ணி பார்த்துருக்குறப்போ ஒரே டைம் டைம் பீரியடில் இருந்துருக்கு ஸோ இது வந்து டைனோசர் டைம் லைன்னு சொல்லுவாங்க இதைய அண்ட் ஸோ இது வந்து எவிடென்ஸ் டூ ஸோ ராக்ஸ் வந்து அக்ராஸ் த ஓஷனுக்கு வந்து சேம் ஏஜாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் டில்லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டில்லைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளேஷியர் இருக்கு இல்லையா அது கீழே வந்து டெபாசிஷ்னல் ஃபீச்சர் தான் இந்த டில்லைட் கிளேஷியருக்கு கீழே இருக்கிற ராக்ஸில் வந்து செடிமெண்ட்ஸ்னால் டெபாசிட் ஆகிருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் தான் டில்லைட் சரிங்களா ராக் டெப்ரிஸ் அண்டர் த கிளேஷியர் தான் டில்லைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டில்லைட்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துருக்குறப்போ வந்து ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி லொரேஷியா ஐம் சாரி லெமூரியான் நான் சொல்கிற சொல்லிட்டேங்க சாரி லொரேஷியா அண்ட் கோண்ட்வானாவாக வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சது இந்த இந்த பேஞ்சியா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொரேஷியாவும் இந்த கோண்ட்வானா இந்த ரீஜனில் டில்லைட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த டில்லைட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இந்த லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோண்ட்வானால் பிரிஞ்சது பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்கா இந்த இந்தியா அண்டார்டிக் ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் கீழே வந்துருச்சு ஸோ இங்கே ஆஃப்ரிக்கா அப்புறம் வந்து ஃபாக்லேண்ட் ஐலேண்ட் மால்தீவ்ஸில் இருக்கு ஐம் சாரி ஃபாக்லேண்ட் ஐலேண்ட் இருக்கு இல்லையா அது நாட் மால்தீவ்ஸ் கைஸ் மெடகாஸ்கர் அதுக்கப்புறம் இந்தியா அண்டார்டிகா ஆஸ்திரேலியா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டில்லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டில்லைட்ஸ் எக்ஸாமின் பா பண்ணி அந்த கிளேஷியர் டெபாசிட் ஆதி காலத்தில் இருந்து இருக்கும் இல்லையா ஐஸ் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அது கீழே இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் இந்த டில்லைட்ஸ் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற கோண்ட்வான லேண்டில் ஃபுல்லாகவே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பல வருஷமாக வந்து சயின்டிஸ்ட் அப்சர்வர்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க இருந்து இந்த கிளேஷியர் லேண்டில் டில்லைட்ஸை பற்றி படிச்சிருக்காங்க
ஸோ பிளேஸ் டெபாசிட்ஸ்னால் என்ன பியோர் ஃபார்ம் கோல்டு வந்து பியோராக கிடைக்கிறது தான் வந்து பிளேஸ் டெபாசிட்ஸ் ஸோ இங்கே கானாலுக்கு பார்த்திங்களா கானாவில் ஸோ இங்கே கானாலையும் எப்போவுமே இதையும் இதை தான் கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறாங்க பிரேசிலில் வந்து இந்த இடம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேஸ் டெபாசிட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கோல்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பியாரிட்டிலேருந்து பியோர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரது ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் பட் ஆப்ரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா கானலெல்லாம் அப்படியே தோண்டி கோல்டை அதோடய பியோர் ஃபார்ம்லேயே எடுப்பாங்க பிளேசர்னு சொல்லுவாங்க அதே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் எந்த டிஸ்லேஷனும் பண்ண தேவையில்ல கோல்டு இருக்கிறது அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஆப்ரிக்காலேயும் இங்கே பிரேசிலோட இங்கே அந்த நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸ் ஆஃபெட் ஸோ அந்த இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எவிடென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எவிடென்ஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எவிடென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா உயிரினங்கள் ஆதி காலத்துலேருந்து இப்போ எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்கும் இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்காலையும் சவுத் அமெரிக்காலையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வந்து ஐம் சாரி கல்ஸ் ஃபாசில்ஸ் வந்து உயிரோடு இருந்த அனிமல்ஸோட ஃபாசில்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுதான் வந்து நான் சொல்லுவேன் இந்த லெமூர் அப்படிங்கிற இந்த அனிமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அனிமல் வந்து மெடகாஸ்கர்லேயும் இருக்குது ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து இந்தியாலேயும் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்த்த கோண்ட்வானா லேண்ட் வந்து எப்படி கீழே பிரிஞ்சது அப்படி மெடகாஸ்கர் இந்தியாவில் ஒரே பார்ட்டாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமூர் அப்படிங்கிறது ஆதி காலத்தில் வந்து ஒன்றா அந்த ஒரே லேண்ட் ஃபார்மில் இருந்திருக்கு ஸோ அதோட ஃபாசில்ஸை இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ லெமூரோட லைக் அது பிறந்து வந்தது லைக் அதோட ஒரிஜ் ஒரிஜின் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே மெடகாஸ்கர் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியா இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் எஃபெக்ட் மாதிரி இது ஸோ இந்த லேண்டெல்லாம் பிரிஞ்சு போனனால அதோட ஃபாசில்ஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க அண்ட் மீசோசோரஸ் அப்படிங்கிற அனிமலோட ஃபாசில்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய அனிமல்ஸோட ஃபாசில்ஸ் வந்து சிமிலராக இருந்திருக்கு சவுத் அமெரிக்காலையும் ஆஃப்ரிக்காலையும் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியா அண்டார்டிக்காவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சவுத் அமெரிக்கா ஆஃப்ரிக்கா அண்டார்டிக் ஆஸ்திரியா முழுக்க பார்க்கலாம் இல்லை சவுத் அமெரிக்கா ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து அது அந்த அதோட ஃபாசில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அந்த 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 ரெஸ்பெக்டட் அனிமல்ஸோட ஃபாசில்ஸ் இந்த மீசோசோரஸ் அப்படிங்கிற ஃபாசில் ரிமெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரெப்டைல் ஸோ இது வந்து ஆஃப்ரிக்காலையும் சவுத் அமெரிக்காலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க இது வந்து எவிடென்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்படி தான் வந்து கான்டினென்டில் ட்ரிஃப்ட் தியரியை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த அஞ்சு எவிடென்ஸஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு எவிடென்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு எவிடென்ஸ் வந்து ஜிக்ஸ் ஆஃப் இட்டோனு அப்புறம் ராக்ஸ் வந்து சேம் ஏஜில் வந்து இருக்கும் இல்லையா அது அப்புறம் டில்லைட் டெபாசிட்ஸ் பிளேசட் டெபாசிட்ஸ் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் அண்ட் யா கைஸ் தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ இது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் உங்களோட என்சிஆர்டி இருக்கே ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அதில் தேர்ட் லெசன் இன்டீரியர் ஆஃப் தி அர்த் அதில் வந்து ஆல்ஃப்ரெட் வெக்னரோட கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல் இந்த ஃபுல் புக்கோ தமிழில் வந்து டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இதோட காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் ஸோ உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபியோட ஃபுல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா ஐ மீன் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டிலேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் டிசி லாங் புக் ஜாயின் பண்ணணும்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு நம்மளோட கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறக்கே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் பண்ணி டெலிகிராம் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம டெலிகிராம் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கொடுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ யா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் நம்மளோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அண்ட் ஸ்ப்ரெ